உங்களுக்கு மேலும் மேலும் ஊக்கம் தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆத்ம வணக்கம் சொல்லுங்கள் சாமி அதான் சாமி அதாவது நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து அப்பப்போ மனசில் சில விஷயங்கள் தோணும் அதெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் நம்ம ஏதாவது எங்கேயாவது கேட்டு இந்த சந்தேகத்தில் தெளிவுபடுத்திக்கலாம் சரி அப்படின்றது நான் நினைப்பதுண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு சின்ன வாய்ப்பு வந்து அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் பேசுகிறதுலாம் பார்த்தா சும்மா அடிச்சு தூள் கலப்பிட்டுருக்கீங்க ஐயோ ஐயோ ஏன்னா என்னுடைய நண்பர் பேர் பண்ணுறாரு டே நீங்கள் அங்கே உட்காந்துருக்க சாமியை போய் முதல்ல போய் தரிசனம் பண்ணியா பார்த்தியா முதல்ல அவர் காலில் போய் விழுந்தார் அதனால இங்கே வந்தவனே உங்களை காலில் விழுந்துட்டேன் நான் சந்தோஷம் என்னென்னா நிறைய சந்தேகங்கள் அவன் என்ன சொல்கிறான் நம் அவனுக்கு வந்து இப்போ பேசிக்காக வேலை வேட்டி போய் ஒரு வேலை ஸ்டடி ஆகல லைஃப்பில் அவன் செட்டில் ஆகல சரி அவனுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க சும்மா எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க நீ திருநள்ளாறு போ அங்கே போய் இந்த கோயிலுக்கு போட்டுட்டாங்க சரி அங்கே போய் கும்பிடு போட்டு வந்தோன்னே மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணிக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்துட்டு சாமி இதெல்லாம் பண்ணலாம் சரி அங்கே நீ என்ன பண்ணுற வா பழனிக்கு போ சரி அங்கே போய் மொட்டாட்சி பண்ணியிருக்காங்க சரி அங்கே போய் மொட்டாட்சி கும்பிடு போட்டு அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணிடுறாங்க ஓகே மறுபடியும் அங்கே பண்ணி இங்கேருந்து இந்த பக்கம் வாங்கிட்டான் சரி இந்த குண்டூர் பக்கம் வாங்க குண்டூர் பக்கம் இந்த மாதிரி அந்த பையனை போட்டு அங்கங்கே அழகாயிடுச்சு அவன் கடைசியில் என்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு இதுவாக இல்லையே வாழ்க்கையில் வந்து நான் கடவுள் நம்பிக்கையோட கடவுளை நம்பி வாழறேன் யாருக்கு எந்த துரோகம் பண்ணல சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்துருக்கேன் என்னால் முடிஞ்சது பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு ஏன் அவ்வளோ சோதனை வருது கொஞ்சத்தில் அதாவது கல்யாணம் பண்ண போனால் வர நம்ப மாட்டேன் சரி எல்லாம் தள்ளி தள்ளி போகுது எல்லா வேலைகளும் தள்ளி தள்ளி போகுது அப்படின்ற ஒரு விரக்தியில் நல்ல கேள்வி இது இதை வந்து குண்டூரில் இருக்கிற கோயிலுக்கோ பழனி கோயிலுக்கோ போகிறது எனக்கு வேலை கிடைக்கணும் எனக்கு கல்யாணம் ஆகணும் எனக்கு பல வீடு கட்டணும் அப்படின்னு போகவே கூடாது ஏன்னா போனதே முதல்ல அது அறியாமை ஆனால் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் சிவாய்க்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் ஓடி ஓடி உட்கலந்த ஜோதியை நாடி நாடி நாட்களும் கழிந்து போய் வாடி 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 போன மாந்தர்கள் கோடி கோடி எண்ணிருந்த கோடியோ கடவுளை தேடி காடு மலையெல்லாம் சுற்றி செத்து போனவன் எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது சாமி அத்தனை கோடி செத்து போயிட்டான் ஆனால் கடவுள் அங்கே இருக்குதா அப்படின்னா இல்லை அப்போ கடவுள் இல்லாத இடத்துல நான் ஏன் போய் வழிபடணும் அப்படின்னா அறியாமை ஒரு இளமையில் ஒரு குழந்தை இருக்குது நான் பல இதில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு கப்பல் அப்படின்னா அதுக்கு தெரியாது ஒரு அட்டையில் ஒரு கப்பலை வரைஞ்சி கடலை பறிஞ்சு காட்டி தான் பா கப்பல்னா அது எடுத்துக்கோ அதே நேரத்தில் எம்ஏ படிக்கிறவனாண்ட போய் இது கப்பல்னா காது மேலே அடிப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போது இளமையில் தெய்வம்னா எது பக்தினா எது அறியாமையில் இருக்கிற காலத்தில் தாய் தப்பிட்டு போய் இது சாமி இது நம்மளோட உயர்ந்த பொருள் இதை வழிபடணும் இது தான் நம்மளை காப்பாற்ற போகுது அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் அதே வந்து காலம் புல்லாக செய்து அறியாமையில் இருந்தால் அது மடத்தனம் இல்லையா இப்போ உங்கள் பையனை எட்டுமே ஒன்றாம் கிளாஸ் ஒரு ஸ்கூலில் சேர்க்குறீங்க அப்போ ஒரு பத்து வருஷம் படி ஒன்றாம் கிளாஸ்லேயே நல்ல படிப்புன்னு சேர்ப்பீங்களா சேர்க்க மாட்டீங்க அடுத்து ஒரு வருஷம் பையிலான வேறு ஸ்கூல் ஒரு லட்ச ரூபா கட்டி சேர்க்குறீங்க சாதாரண வயிற்றுக்கு படிக்கிற படிப்புக்கே இப்படி மாத்துறீங்களே வாழ்க்கைக்கு படிக்கிற படிப்பை எப்படி மாற்றணும் அத்த சிந்திக்க வேணாவா இறைவன் தனக்குள்ளவே இருக்கிறான் தன்னை தேடுங்க தேடுங்க தேடுங்கன்னு பல கிழ இதில் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ஒரு தரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ற வாய்வினை கருத்தினால் இருத்தியை கபாலமேற்ற வல்லாறில் விருத்தரும் பலராவார் மேனியும் துவந்திடும் அருள் தரித்த பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையான கடவுள் உள்ளே இருக்கிறாண்டா தேடுறாத்த அப்போ திருநள்ளாறு போக தேவை தேவை இல்லை சாமி திருநள்ளாறே நீ தான் சாமி திருநள்ளாறே நீ தான் அப்போ குண்டூரும் போ தேவை எந்த ஊரும் தேவையில்லை கடவுள் ஊங்கிட்ட வச்சு நீ ஆத்த தோல் மேலே போட்டு ஆடு காணும் தேடுற கதையை தேடிங்கிறீங்க நீங்க கடவுளை அப்போ கடவுள் எனக்குள்ள வச்சு உனக்குள்ளதான் உனக்குள்ள தேடு அதுதான் உண்மை அதுதான் உன்னை வாழ வைக்கும் அதுதான் உன்னை சாகடிக்கும் அப்ப அவனுக்குள்ளேயே ஒரு மனப்பக்குவத்தை உருவாக்கிக்கிறோம் மனப்பக்குவம் இல்லை சாமி உன் உயிரை தேடு நீ மனப்பக்குவம் என்ன எல்லாருக்கும் தான் ஒரு ஒரு பக்குவம் இருக்குது யாருக்கும் பக்குவம் இல்லை உன்னுயிர உயிரை தேடு நான் யார் எதுக்கு வந்த இந்த உலகத்தில் ஏன் பிறந்த எதுவோ சோறு இதுக்கு தொண்ணு போட்டு நாளைக்கு செத்து போகிறதுக்காக பிறந்த இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் அது எந்த காரணம் தேடு தெளிவடைஞ்சிடுவீங்க அதை விட்டுட்டு கோயில் கோயிலாக சுற்றத்தால் ஒரு பயணம் தராது எந்த சாமியும் அங்கே என்ன கம்ப்யூட்டரை வச்சுன்னு வேலை செய்து இல்லை கம்பெனியாக வச்சுங்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் வேலை போட்டு கொடுக்குறதுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அறியாமை இதெல்லாம் இந்த அறியாமை விலங்குனா நல்லவ ஞானிகள் கூட சேருங்க தொடர்பு கொள்ளுங்க நல்ல படிச்சவங்க கூட சேருங்க நல்ல பண்போட பழக கத்துக்குங்க அப்போ உங்களுக்கு சில உண்மைகள்லாம் விலங்க ஆரம்பிச்சிடும் சொல்லுங்க சாமி இல்லத்தை
கோயில அர்ச்சனை பண்ணிக்கிறோம் செத்து போறேன் சிந்திக்க வேணா வேட்டானே அப்புறம் உன்னையங்கட அவன் அழைப்பான் அவனே பழைக்க முடியாத இது ஒரு வழிமுறை இது ஒரு தொழில் அதுக்கு நீ அடிமையாவாத கடவுளை நம்புறவன் மற்ற விஷயத்துக்கு அடிமையாக மாட்டான் கடவுளை நம்பாதவன் எல்லாத்துக்கும் உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அடிமையாக இருப்பான் நீ கடவுளை நம்புறவனுக்கு உனக்கு இதெல்லாம் அனாவசியம் தேவையில்ல எந்த கோயில் கோலம் கிடையாதுரா தெய்வம் எனக்கு அதுக்கு தான் சொன்னா ஊ நூடல் ஒரு பெருங்கோயில் உள்ளம் ஒரு ஆலயம் கல்ல புனலீக்கி கருத்தோடு இருப்போருக்கு தெல்ல தெளிவான பரஞ்சோதி தோன்றுமேனா உனக்குள்ளவே நீ கடவுள் தோன்றுனா உன் கடவுளை எதிராக வந்து நிற்பாண்டா அதை தேடா போய் சிலையை தேடிங்க எடுக்கிறியாடா நான் அப்ப அது இப்ப அந்த கும்பல் கும்பலா கோயிலுக்கு போறது அவன் போட்ட சாமி நீ போகாத அவன் அறியாம இல்ல போறான் ஒரு நாடுன்னு இருந்தால் அறிவாளி ஐம்பது பேர் இருப்பான் முட்டால் ஐம்பது பேர் இருப்பான் அந்த முட்டால் செய்தானே நான் கூட முட்டால் ஆகிறேன் நீ ஆகாதே நீ அறிவாளியாக இருந்துக்கோ அவன் முட்டால் இருந்துட்டு போட்டமே உனக்கு என்ன குறைய போகுது இப்போ வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு இப்போ அதையும் மீறி சரி ஒருத்தனுக்கு ஒரு கல்யாணம் ஏற்பாடு ஆகி போச்சு சரி கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ண உடனே என்ன ஆகி போச்சு வந்துட்டாங்க ஜாதகம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு முதல்ல என்ன பண்ணால் இந்த ஜாதக ஏற்பாடு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சரி போயிட்டு வந்தோடனே கல்யாணம் பொண்ணு மா மனையில் உட்கார வைக்கல சரி முதல்ல எடுத்துட்டு வந்து ஒரு உதிய ம உதிய மரம் கலையை எடுத்துட்டு வந்து வச்சாங்க உதிய மாதிரி கலையா இந்த உதிய மரத்தில் மர கலையை வச்சிருப்பாங்க அதான் அரச மர கலையை எடுத்துட்டு வந்து வச்சாங்க முதல்ல கலையை வச்சுட்டு அதுக்கு தாலி கட்ட சொன்னாங்க தாலி கட்டினாங்க சரி தோஷம் போச்சுனாங்க சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு வாழை கண்ணை வெட்டி தந்து வச்சு இதுக்கும் கட்டுனாங்க கட்டினாங்க த தோஷம் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு தாலி கட்ட சொல்லி சரி சொன்னாங்க அப்புறம் அது வாழை மரத்துக்கு தாலி கட்டினா அது கட்சியாக எடுத்துருந்தே அந்த பொண்ணுக்கு தாலி கட்டினா அப்படின்னாங்க இப்போ என்னன்னா அப்படி இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த பொண்ணுக்கு தாலி கட்டினா என்ன ஆகும் தோஷம் இவனுக்குள்ள இருக்குதா வெட்டிக்கின்னு வந்த அரசு மரத்து கலையில் இருக்குதா சொல்லுங்க இவனுக்கு தோஷம் இருக்குது இவனுக்கு தோஷம் பண்ண அரசு மரத்து கலை என்னப்பா பண்ணும் இவன் தோஷத்தை இவன் எண்ணத்து மூலியமா இல்லை அழிக்கணும் அத்த அரசு மர கலத்தை கலையால் போய் இப்போ எனக்கு சாவு தோஷம் இருக்குது நான் போய் எதுனா ஒரு அரசு மரத்துக்கு தாலி கட்டி எனக்கு உயிர் போச்சு பண்ண நான் வாழ்ந்துடணும் அந்த உலகத்தில் எனக்கு என்ன இறைவன் நான் நான் போன ஒரு கிளாஸில் கூட சொல்லிக்கிறேன் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வு என்ன விதிப்பையனுடைய முடிவு தான் வாழ்க்கையினுடைய முடிவு மதி இடையில தான் விளையாடும் மதி கடைசி வரைக்கும் சாதிக்காது இதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லோரும் நல்லா வாழணும் எல்லாரும் வசதியோடு வாழணும் எல்லாரும் கார் பங்களா வச்சுக்கணும்னு நினைப்பு உண்டு யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்க எனக்கு மானாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எல்லாராலையும் அது முடியுமா முடியுதா அப்படின்னா முடியறது இல்லை ஒரு நடிகர் அவர் எதுவோ எங்கேயோ தட்டி தடுமாறி வந்தார் பெரிய நடிகர் ஆயிடுறாரு ஆனால் ஐம்பது வருஷமா அங்கேயே இருந்து நடிகர் ஆகணும் முயற்சி பண்ணுறான் 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 முடியவே இல்லை இதுக்கு எது தடையாக நிற்கிது இவனுக்கு திறமை இல்லையா அவனுக்கு திறமை உண்டா இல்லை இவனுக்கு விதி விளையாடுதா அவனுக்கு மதி விளையாடுதா விதியினுடைய முடிவே உன் வாழ்க்கையினுடைய முடிவு அப்படி இருக்கும்போது அரசங்களாம் ஆலங்களாம் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் மச்சின்சி கதையை சொல்கிறேன் திருமசியில் என்னுடைய மச்சின்சி எங்கள் சம்சாரத்துக்கு பெரியப்பா அவனுடைய பொண்ணு நல்ல படித்த பொண்ணு ப்ளஸ் டூ படித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி டைப் ரைட்டிங் படித்தது எல்லாம் படிச்சிருக்குது வெள்ளிக்கிழமை கல்யாணம் ஆச்சு எல்லா பேராசையும் பார்த்து பண்ணது சனிக்கிழமை பொருசம் இறந்துட்டான் எப்படி ஏற்றுக்கும் உலகம் எங்கே போச்சு அந்த ஜாதகம் வெள்ளிக்கிழமை கல்யாணம் ஆகுது காலையில் சனிக்கிழமை நைட்டு பொருசங்காரன் இறந்துட்டான் என்னடா காரணம்னா அவனுக்கு இளமையில் டிபி இந்த இருக்குது இந்த டிபி நாலு அடியில் தெரியல போயிடுச்சு இவன் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணு அந்த சாந்தி முகூர்த்தம் நடந்தோடனே ரியாக்ஷன் ஆகி பிளட்டு வந்துடுச்சு மூக்கில் அப்போ ஜாதகம் ஏன் சொல்லலை அது சொல்ல முடியாது சாமி யார் ஜாதகமும் அவன் தலையில் இருக்கிற ஜாதகப்படி தான் அவன் வாழ்க்கை அமையும் ரோட்டில் இருக்கிறவன் சொல்கிறதெல்லாம் ஜாதகமாக எடுத்துக்கக்கூடாது அதெல்லாம் பழ